Salve, salve família, olha só o quanto esse cara aqui faturou em apenas um vídeo, isso mesmo, 30 mil reais. Você quer descobrir todos os segredos de como viver do YouTube? Acesse o primeiro link na descrição, bora pro vídeo. É porque a gente hoje em dia com a rede social, que é maravilhoso, eu, eu, eu até tive um, um período de não entender, hoje em dia eu tô entendendo um pouco mais, eu cheguei até a rede social Eu não fechada. entendo a rede social. Não, não é, não, não, <risos> assim, eu tive dificuldade para me cá. adaptar. Tinha dificuldade para me adaptar, porque é um lugar em que a gente abre a nossa rede social, né? Para que a gente quer receber pessoas nos seguindo e tudo mais. Só que essa pessoa fala assim, ah, não gostei do seu cabelo. Aí você fica puto, eu ficava puto. Ainda mais no processo quando eu emagreci, eu ficava bem puto. Quando as pessoas falavam assim, ah, era mais engraçado gordo, ah, eu gostava de você gordo, ah, que não sei o quê, emagreceu, tá acabado, tá velho. Eu começava a xingar as pessoas. Aí depois eu entendi, falei, pô, tô com raiva, fecha a rede social e deixa só os seus amigos. Aí quando eu entendi que, na verdade, a crítica tá tudo bem... Pode me criticar à vontade. Pode chegar e falar assim, cara, não gosto do teu humor, não gostei desse teu último filme, não achei graça disso, não achei graça... Tá tudo certo. É crítica, é opinião. É uma opinião. Tá tudo certo. Tem que respeitar porque a minha rede é aberta. Agora, você não pode me acusar. Se você me acusar de alguma coisa... Ah, o Hassum me roubou. Aí não, você tá me, me, me incriminando, aí eu vou, vou ficar puto. Sim. Agora, crítica não. A gente tem rede social aberta... Falem o que quiser, fiquem mesmo. à vontade. Até para a gente poder melhorar, né? Hoje em dia eu entendo... Por exemplo, o Twitter é um lugar onde eu consigo avaliar bem isso. Assim, um programa meio, um filme de estreia, um programa de Demais. televisão. É no Twitter que eu vou ali revisar. Ó, e, ó, isso aqui, pessoal, isso aqui vem, isso aqui foi legal. Joga o nome melhorar. do filme lá no search. É, é impressionante. Quando você entra lá nos tops lá e tal, não sei o quê, você fala, porra, bacana. Tá indo bem, as críticas estão boas. Logicamente, que nem, a gente não vai ser 100%, né? Nem Jesus foi 100%, então quem somos nós para todo mundo gostar da gente? Mas às vezes você consegue virar o jogo com uma pessoa, assim. Já tive oportunidade com muitas pessoas, assim, de irem ass assistir meu show, ver um filme meu, depois que eu, que eu emagreci, e falar assim, pô, cara, eu juro que eu fui ver o filme achando que eu não ia te achar engraçado. Porque vira uma coisa meio comum, senso comum, né? Gordo é engraçado, uhum. magro não é. E... Pô, Gustavo, você me traiu, né? É um sentimento de traição que eu costumo dizer. As pessoas se sentem traídas, né? Como assim? Você era o gordo que eu gostava. E aí você emagrece, mas tem toda uma coisa que você tem que fazer com que esse público volte a te entender que o seu humor não estava só na barriga. Que o seu humor é, um, é uma técnica. São 32 anos de carreira. Então, assim, você tem uma técnica, tem tudo envolvido. A barriga era um elemento. E fazer com que o público volte a gostar do teu trabalho. Mas isso é um trabalho de formiguinha que você vai aos poucos e, graças a Deus... Hoje em dia eu já consegui reverter muito. Tem uns que não, são os viúvos da barriga que vão ficar assim pro resto da vida. Mas também faz parte, não tem problema.